ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ రాజశ్రీని ఇవాళ వీడియోలో మనం కంటి చూపుని ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలి కంటికి వచ్చేటువంటి సమస్యలకి ఆయుర్వేద పరిష్కారాలు ఏంటి హెర్బల్ హోమ్ రెమెడీస్ ఏంటి హెర్బల్ రెమెడీస్ ఏంటి ఆయుర్వేద పంచకర్మ చికిత్సలు చేయించుకోవడం వలన కంటి చూపుని ఎలా మెరుగుపరచుకోవచ్చు అనేది ఇవాళ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా ఏంటంటే కంటి చూపు అనేది ఈ మధ్య కాలంలో పిల్లల్ని ఎక్కువగా చూస్తున్నాం ఇంత ఇంత చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళకి ఇంత ఇంత షోడాబుద్ధి అద్దాల్లాగా పెట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు అనమాట సో ఈ ఈ రకమైనటువంటి ప్రాబ్లం పిల్లల్ని ఎక్కువగా చూస్తున్నాం అలాగే యువత అయితే కనుక వాళ్ళు చేసేటువంటి వృత్తిపరంగా వాడేటువంటి ఎక్కువగా ఎక్కువ సేఫ్ సిస్టంలో ఉండడం ఎక్కువ సేఫ్ సెల్ ఫోన్లో ఉండడం వల్ల వృద్ యువతలో ఎక్కువగా ఈ కంటి చూపు సమస్యలు ఎక్కువగా చూస్తున్నాం ఇంకా పెద్దవాళ్ళు అంటే ఏజ్ రిలేటివ్ కాబట్టి డీజనరేషన్ ఎఫెక్ట్ తోటి గ్లాసెస్ తప్పనిసరిగా పెట్టుకోవాల్సి రావడం అనేది సో మూడు రకాల దశలలో అంటే బాల్యం యవ్వనం వార్ధక్యం ఈ మూడు దశల్లో కూడా కంటి చూపు ఎక్కువగా తీవ్రంగా పడిపోవడం దానివల్ల తప్పనిసరిగా గ్లాసెస్ పెట్టుకోవడం ఇంకా కొంతమంది ఏంటంటే గ్లాసెస్ పెట్టుకోవడం ఇష్టం లేక వేరే సర్జరీస్ చేయించుకుని కానీ లేజర్ కానీ ఏదో ఒకటి ఇలా చేయించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో అలా అవి చేయించుకున్నా కానీ అవి ఎంతవరకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఏ రకమైనటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి అనేది పేషెంట్స్ కూడా భయంగానే ఉంది కాబట్టి అలా కాకుండా న్యాచురల్ మెథడ్స్లో మనం కంటి చూపుని ఎలా మెరుగుపరచుకోవచ్చు సేఫ్గా సర్జరీ వరకు వెళ్ళకుండా ఎలా మన కంటిని ఎలా కాపాడుకోవచ్చు అనేది ఇవాళ వీడియోలో తెలుసుకుందాం కంటి సర్వేంద్రియాణం నైనం ప్రధానం అంటారు మన పెద్దలు సో మనకి కం కళ్ళు అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కంటి చూపు అనేది ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ రకమైనటువంటి ఈ ఎందుకంటే మనం తెల్లారి లేసాక ఏ పని చేసుకోవాలన్నా కానీ మన కంటి చూపు బాగుంటేనే ఏ పనైనా చేయగలం మనం బండి మీద డ్రైవ్ చేస్తున్నా కార్ మీద డ్రైవ్ చేస్తున్నా పుస్తకాలు చదువుకోవాలన్నా నెట్లో ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా ఎదుటి మనిషి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏంటి తెలుసుకోవాలన్నా కానీ కళ్ళు అనేవి పంచజ్ఞానేంద్రియాల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందుకని కళ్ళు గురించి కేర్ తీసుకోవడం చాలా అవసరం ఈ కానీ ఈ జనరేషన్లో ఏంటంటే పిల్లలు చిన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారని సెల్ ఫోన్స్ చూడడం వాళ్ళు అలా కంటిన్యూ వీడియోస్ చూడడం వీడియో గేమ్స్ ఆడడం ఈ వీటి వలన కంప్లీట్గా సెల్ ఫోన్స్ వలన బ్లూ కలర్ రేడియేషన్ కిరణాల వలన రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ వలన కంటి కంటిలో ఉన్నటువంటి సెల్స్ అన్నీ కూడా నర్వ్స్ కానీ రెటీనా కానీ అన్నీ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోయి చాలా త్వరగా వీళ్ళకి కంటి చూపు పడిపోవడం అనేది చూస్తున్నాం అనమాట సో ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు మైనస్ వన్ అది రేపొద్దున మైనస్ టూ అవుద్ది తర్వాత మైనస్ ఫోర్ వరకు వెళ్ళిపోద్ది ఇంకా తర్వాత నో మోర్ అనమాట ఇంక గ్లాసెస్ పని చేయవు ఇంకా అప్పుడు లేజర్కి వెళ్తుంటారు లేజర్ కూడా దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఎలా కంటిని కా చూపుని మెరుగుపరచుకోవచ్చు అనేది చూద్దాం కంటి చూపు మెరుగుపరచుకోవడానికి త్రాటకం అని చెప్పేసి స్పెషల్గా ఒక యోగాలో ఒక ప్రక్రియ ఉంది సో అది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అది కూడా ఒక వీడియోలో మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం చూపిస్తాం సో త్రాటకం అనేది రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీకు డెఫినెట్గా కంటి చూపు మెరుగుదల అనేది వస్తుంది అనమాట దాంతోపాటుగా కొంచెం భ్రామరి ప్రాణాయామ తర్వాత కొన్ని కొన్ని ఆసనాలు కూడా ముఖ్యంగా భుజంగ ఆసనం అవన్నీ ఏంటంటే ఆసనం చేసినప్పుడు అలా పైకి ఎక్కువసేపు చూస్తూ ఉండాలి సో దానివల్ల కూడా కంటిలోని కణాలకి ఒక యాక్టివిటీ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి కొంతవరకు డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉపయోగపడతాయి సో అలా కొన్ని యోగాసనాల్లో కూడా కంటి చూపు మెరుగుపరచుకోవడానికి ఉన్నాయి తర్వాత డైట్ ప్లాన్లోకి వస్తే డైట్ ప్లాన్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే క్యారెట్ చాలా మంచిది కంటి చూపు మెరుగుపరచుకోవడానికి తర్వాత నెయ్యి స్వచ్ఛమైనటువంటి గో నెయ్యి అయితే కనుక ఇంకా మంచిది అనమాట ఆవు నెయ్యి అంటాం కదా ఆవు నెయ్యి చాలా మంచిది అలా కానప్పుడు గేదె నెయ్యి అయినా పర్వాలేదు కానీ కెమికల్ వేస్ట్ బయట నెయ్యి మాత్రం ఏమాత్రం మంచిది కాదు సో నెయ్యి వాడడం వల్ల మీ కంటికి స్నిగ్ధత్వం కలిగి ఆలోచిక పిత్తానికి కొంత రిలీఫ్ కలిగి దానివల్ల కంటి చూపు మెరుగవుతుంది సో నెయ్యి వాడడం కూడా మితంగా హితంగా నెయ్యి వాడడం కూడా మంచిదే అలాగే ఇంకా మంచి ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్ హెల్దీ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా కంటి చూపు మెరుగవుతుంది సో ఈ రకంగా డైట్లో కొంత అవసరం అలాగే పొద్దున్నే లేచిన వెంటనే పరగడుపున ఉసిరికాయల్ని మనం తేనెలో నానబెట్టి ఊరబెట్టినటువంటి ఉసిరికాయలు వాడుకోవడం వల్ల కంటి చూపు డెఫినెట్గా చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంని అలా తేనెలో నానబెట్టినవి దొరకని వాళ్ళు మామూలు ఉసిరికాయలు అయినా సరే పచ్చివి తీసుకుని అవి రసం చేసుకుని అందులో కొంచెం తేనె కలిపి తీసుకోవడం మంచిది దానికి కూడా అవకాశం లేనప్పుడు బయట మార్కెట్లో దొరికి ఉసిరి చూర్ణం తీసుకుని దానిలో కొంచెం వన్ స్పూన్ తేనె కూడా కలుపుకుని పొద్దున్నే పరగడుపుని తీసుకోవడం వల్ల కంటి చూపుకి డెఫినెట్గా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో ఉసిరి
ఆ రోజు పొద్దున ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి క్యాప్సూల్ ఫామ్లో ఉంటుంది అది కూడా వేసుకోవడం వల్ల కంటి చూపు కొంతవరకు మెరుగుదల అవుతుంది ఇంకా డైట్లోకి వస్తే అంటే మెయిన్గా నాన్ వెజ్ వాళ్ళు అయితే కనుక బోన్ సూప్ తీసుకోవడం వల్ల కంటి చూపు కూడా మెరుగుదల అవుతుంది నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళు వెజిటబుల్గా వస్తే కనుక ఆవు పాలు పసుపు కలిపి మరగబెట్టినటువంటి ఆవు పాలు తీసుకోవడం వల్ల కూడా కంటి చూపుకి చాలా మంచిది అనమాట సో ఈ రకంగా డైట్లో కొంత ప్లాన్ అనేది అవసరం ఈ బయట దొరికేటువంటి టేస్టీ ఫుడ్స్ తర్వాత మైదా బేస్డ్ ఫుడ్స్ షుగర్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్స్ ఇవన్నీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మానేస్తేనే మీ కంటి చూపు మెరుగుదల వస్తుంది మీరు అవన్నీ పిచ్చి పిచ్చివన్నీ తింటూ కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతూ ఐస్ క్రీమ్స్ తింటూ టేస్టీ ఫుడ్స్ తింటూ కంటి చూపు రావాలంటే మాత్రం చాలా కష్టం చాలా ప్రమాదం కూడా తొందరగా డ్యామేజ్ అయిపోవడానికి ఈ బయట ఫుడ్స్ చాలా ఎక్కువగా దోహదపడుతున్నాయి మన ఆరోగ్యం చాలా త్వరగా ఉపద్రవాల్లోకి అంటే కాంప్లికేషన్స్లోకి మారిపోవడానికి ఈ పిచ్చి డైట్స్ తినడం అనేది మెయిన్ కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి అవన్నీ ఎలిమినేట్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం అలాగే డైట్ ప్లాన్ కూడా చాలా అవసరం వీటితో పాటుగా మనం మంచి ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి మీ పల్స్ చూపించుకుని మీకు వాతం ఏ స్టేజ్లో ఉంది ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది చూసుకుని దాని ప్రకారంగా ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి మహాత్రిఫలాది కృతం జీవంచే అది కృతం బొటోలాది కృతం దాంతో పాటు ఇంకా డై ఐస్ మీదకి యాక్ట్ చేసేయండి స్వర్ణమాక్షి భస్మం చవనప్రాష్ ఇలా రకరకాల మెడిసిన్స్ రకరకాల భస్మాలు కూడా ఉంటాయి అబ్రగ భస్మం ఇవన్నీ కూడా మీ అవసరాన్ని బట్టి డాక్టర్ మీకు సజెస్ట్ చేస్తారు అవి కోర్స్ ప్రకారంగా వాడుకుంటుంటే డెఫినెట్గా ఐసైట్ స్పెక్స్ వరకు వెళ్ళకుండాను కాపాడుకోవచ్చు లేజర్ వరకు వెళ్ళకుండాను కాపాడుకోవచ్చు ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా చేసుకోవచ్చు దీంతో పాటుగా ఆయుర్వేదిక్ పంచకర్మ చికిత్సలు అయినటువంటి అక్షి తర్పణం నస్యకర్మ తీసుకోవడం వల్ల కూడా మీ ఐసైట్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ సింపుల్గా ఒక సెవెన్ డేస్ అక్షి తర్పణ నస్యకర్మ కలిపి ఒక ప్యాకేజీలో తీసుకుంటే మీ శరీరం ఎలాగా దానికి రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది తెలుస్తుంది సో దాన్ని తర్వాత నెక్స్ట్ విరేచన కర్మతో కలిపి ఒక ఫైవ్ డేస్ కోర్సు తర్వాత మళ్ళీ వస్తి కర్మతో కలిపి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ కోర్సు తీసుకోవడం వల్ల డెఫినెట్గా మీ ఐసైట్ చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది అనమాట సో వన్ మంత్ కోర్సులో మీకు ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఐసైట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది మీరు ఫీల్ అవుతారు దాంతో పాటుగా కళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి చల్లదనానికి వస్తాయి అనమాట అంటే ఇంతకుముందు కళ్ళు పట్టుకుంటే వేడిగా ఉండి ఎర్రగా అగ్ని వాళ్ళలాగా మండుతున్నట్టుగా ఉండేవాళ్ళకు కూడా ఈ అక్షి తర్పణం కోర్సు విరేచన కర్మ వస్తి కర్మ నస్సి కర్మ ఇవన్నీ ఆశ్చోతనం శాఖం ఇలా రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చేయించుకోవడం వల్ల వన్ మంత్లోనే వాళ్ళు ఐసైట్లో డిఫరెన్స్ అనేది ఫీల్ అవుతారు ఇంకా మీరు ఈ ఐసైట్ని మీరు పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తే ముందు ముందు ఇంకా ఐ కాంప్లికేషన్స్ అయిన క్యాట్రాక్స్ కానీ లేకపోతే టెరీజియం కానీ లేకపోతే రెటినేటిస్ పిగ్మెంటోస్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్లోకి డివియేట్ కూడా అవుతాయి అలాంటప్పుడు ఇంకా అసలు ఇంకా అదర్వైజ్ నో ఆప్షన్ అనమాట ఇంకా అదర్ సిస్టమ్స్ ఏమి పనిచేయవు అప్పుడు కూడా ఆయుర్వేదిక్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ తోటి మీకు బాగుంటుంది కాబట్టి అంతవరకు వెళ్ళకుండా ముందుగానే మీ ఐసైట్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని ఆయుర్వేదిక్ లైన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఆయుర్వేదిక్ లైన్ ఆఫ్ డైట్ ప్లాను ఆయుర్వేదిక్ పంచకర్మ చికిత్సలు తర్వాత యోగాలో ఉండేటువంటి కొన్ని ప్రాణాయామాలు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు చేసుకుంటూ చేసుకుంటే మీ ఐసైట్ ఏమాత్రం పాడవకుండా చక్కటి చూపును పొందవచ్చు ఆపరేషన్ వరకు వెళ్ళకుండా మంచి ఆరోగ్యంగా అందమైన చక్కని కళ్ళతోటి మీ పనులన్నీ మీరు చేసుకోవడానికి సర్వేంద్రియాణం నయనం ప్రధానం కాబట్టి మీ కంటిని మీరు కాపాడుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి మరో మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ థ్యాంక్